জাভা স্ক্রিপ্টের খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব কলব্যাক এবং হায়ার অর্ডার ফাংশন সম্পর্কে গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের ধারণা দিয়েছি সিঙ্ক্রোনাস এবং অ্যাসিঙ্ক্রোনাস প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আশা করি সেই ভিডিওটি দেখে নিয়েছেন যারা দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখার পরে এই ভিডিওতে আসতে হবে আদারওয়াইজ অনেক কিছু এখান থেকে বুঝতে পারবেন না তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমরা গত লেকচার ভিডিওটির যে কোডটা করেছিলাম টেস্ট ডট জেস নামে যে কোডটা করেছিলাম এখানে ওপেন করা আছে দেখতে পাচ্ছেন এবং এই দিকে আউটপুট আছে যেমনটা থাকার কথা ছিল তো এইখানে আমি চাইলে এই যে টাস্ক টুতে সেট টাইম আউট যে ফাংশনটা ব্যবহার করেছিলাম এসিঙ্ক্রোনাস যে ফাংশনটা তার মধ্যে কি একটা ফাংশনকে কল দিয়েছিলাম তো চাইলে এখানে আমি ফাংশন আলাদাভাবে তৈরি না করে অবশ্যই অ্যানোনিমাস ফাংশন অবশ্যই ব্যবহার করতে পারতাম যেটা আপনারা অনেকবার করেছেন অ্যানোনিমাস ফাংশনের ব্যবহার দেখেছেন তো আমি এখান থেকে এই কোডটা কপি করে জাস্ট এখানে ডাটা লোডিংয়ের পরিবর্তে এই অ্যানোনিমাস ফাংশনটা বসিয়ে দিচ্ছি এবং এই মুহূর্তে আমার এই ফাংশনে আর কোনো দরকার নেই কারণ যে ফাংশনটা আমি আলাদাভাবে কল দিয়েছিলাম সেটাকে এইখানে নাম ছাড়া সেই ফাংশনটা ব্যবহার করছি ওকে এবং চাইলে এখানে দশ টু সেকেন্ড থ্রি সেকেন্ড সময় নিয়ে নিতে পারি কোডটা যদি রান করি এক্সাক্টলি সেম কাজ করবে টাস্ক ওয়ান দেন টাস্ক থ্রি দেন টাস্ক ফোর টাস্ক ফাইভ সবার শেষে টাস্ক টু ডাটা লোডিং দেখাবে অর্থাৎ তিন সেকেন্ড পর এটা হবে তো যাই হোক আশা করি অ্যানোনিমাস ফাংশনের বিষয়টা মনে আছে সেটা আবার এখানে আপনাদের মনে করিয়ে দিলাম কারণ এই বিষয়টা ব্যবহার আমাদের করা লাগবে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে তো চলুন নতুন একটা ফাইলে যাচ্ছি টেস্ট টু ডট জেস নামে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কমেন্টে দিয়ে রেখেছি কলব্যাক এবং হায়ার অর্ডার ফাংশন কারণ এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের এই আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মেইন টপিক এবং আশা করি এই ভিডিওটি দেখার পর এই দুইটা টপিক একেবারেই ক্লিয়ার করা হয়ে যাবে ওকে তো ইন্ডেক্স টোট এইচ টিএমএল থেকে যে কাজটা করব টেস্ট টু ডট জেস যেটা রয়েছে তার সাথে লিঙ্ক করে নিচ্ছি পারফেক্ট তো প্রথমে একটা ফাংশন তৈরি করছি লক্ষ্য রাখবেন ফাংশনের নাম দিচ্ছি স্কোয়ার এবং এই ফাংশনটি একটি প্যারামিটার রিসিভ করবে ধরা যাক এক্স এবং সে যে কাজটা করবে এখানে মূলত সেই এক্স এর ভ্যালুটাকে স্কোয়ার করবে ওকে এটাই হচ্ছে মেন কাজ এই ফাংশনের তো সেই কাজটা করে নিচ্ছি আমরা এইখানে এরকম দিয়ে দিচ্ছি স্কোয়ার অফ স্কোয়ার অফ এক্স সো এক্স এর ভ্যালুটা কি কীভাবে প্রিন্ট করব এই যে স্কোয়ার অফ এক্স দেন এবার আবার এটা ব্যবহার করছি এক্স ইন্টু এক্স দ্যাটস ইট তো এতটুকু কাজ করে নিলাম এবার চাইলে এই ফাংশনটাকে অবশ্যই কল দিতে পারি তো এখানে স্কোয়ার স্পেলিং ভুল হয়েছে সেই জন্য এখানে এখানে এরটা দেখা ছিল যদি এটা মেজর কোনো এরর না বাট জাস্ট স্পেলিং মিস্টেক দেখা ছিল ওকে ফাইন এখান থেকে আমি যে কাজটা করতে পারি কনসোল লোক দরকার নেই ডিরেক্টলি আমি এটাকে কল দিতে পারি স্কোয়ার দেন এখানে ফাইভ দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস ইট এবং এখানে আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন স্কোয়ার অফ ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ দেখাচ্ছে যেমনটা দেখানোর কথা তো এবার একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে লক্ষ্য রাখবেন আপনারা আমরা কিন্তু এরকম করতে পারি জাভা স্ক্রিপ্টের দরজা কনস্ট ওয়াই ইকুয়াল স্কোয়ার একটি ফাংশনকে ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিলাম ওকে এই কাজটা কিন্তু পসিবল এবার এই স্কোয়ার ফাংশনের যে প্রপার্টিগুলো আছে সব কিছু কিন্তু ওয়াইয়ের মধ্যে চলে এসেছে অর্থাৎ ওয়াইটাকে আমরা স্কোয়ারের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারব তো তেমনটা আমি দেখাচ্ছি এখানে ওয়াই দেন তার মধ্যে একটা ভ্যালু দিচ্ছি পাঁচ তা আসলে এখানে হচ্ছে এটা কি লক্ষ্য রাখবেন স্কোয়ার ফাংশন আসলে এখন ওয়াই হয়ে গেছে সো ওয়াইয়ের মধ্যে ফাইভ দেওয়া মানে হচ্ছে এই স্কোয়ার ফাংশনকে কল দিয়ে তার মধ্যে ফাইভ দিয়ে দেয়া সেভ করে নিলাম এক্সাক্টলি সেম কাজ দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো এই কনসেপ্টটা আমাদের কাজে লাগবে একটু পরে তাই আমি এখানে কমেন্ট করে রেখে দিলাম এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবেন ওকে এবার আরেকটি ফাংশন আমি তৈরি করতে যাচ্ছি যে কোনো নাম দিতে পারেন আপনারা আমি ফাংশনের নাম দিচ্ছি দশ আখ স্কোয়ার টু অ্যান্ড দেন অথবা আমি হায়ার অর্ডার ফাংশনের নাম দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমাদের কাজের সাথে এটা মিলবে সো হায়ার অর্ডার ফাংশন দেন এখানে ফাংশনের মধ্যে একটা ফাংশন রিসিভ করব আমি তো চাইলে এখানে আমি ফাংশনটা এখন রিসিভ করতে পারি একটু পরে করিয়ে দিতে পারে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং এই ফাংশনকে যখন কল দিব লক্ষ্য রাখবেন এখান থেকে হায়ার অর্ডার ফাংশন হায়ার অর্ডার ফাংশনে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি মূলত আমি একটি ভ্যালু পাস করব দশ যাক সিক্স এবং স্কোয়ার যে ফাংশন রয়েছে সেটাকে পাস করব সো দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে একটা ভ্যালু পাস করতে যাচ্ছি এবং আমাদের যে স্কোয়ার ফাংশন রয়েছে সেটাকে পাস করতে যাচ্ছি হায়ার অর্ডার ফাংশনে এবং এটা পসিবল যাবা স্ক্রিপ্টে একটা ফাংশন আপনি পাস করতে পারবেন অন্য একটি ফাংশনে তো আমি ভ্যালুর সাথে ফাংশনটা পাস করে দিচ্ছি যে ফাংশনটা আমার
তো লক্ষ্য রাখবেন এবার কি হচ্ছে আমরা যখন হায়ার অর্ডার ফাংশনকে কল দিচ্ছি তার মধ্যে সিক্স এবং স্কোয়ার এই দুইটা জিনিস পাঠাচ্ছি সিক্সটা হচ্ছে একটা ভ্যালু যেটা নাম্বারের মধ্যে যাবে এবং স্কোয়ারটা হচ্ছে একটা ফাংশন যেটা এই কল ব্যাক ফাংশনের মধ্যে যাবে তো এই যে একটি সিনটেক্স দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটি ফাংশন অন্য একটি ফাংশনকে রিসিভ করছে তার আর্গুমেন্ট হিসেবে তো এই যে ফাংশনটা রিসিভ করলো আর্গুমেন্ট হিসেবে এটাকে বলা হয় কল ব্যাক ফাংশন এবং যে ফাংশনটা কল ব্যাক ফাংশনকে রিসিভ করলো তাকে বলা হবে হায়ার অর্ডার ফাংশন আশা করি এই বিষয়টা এখানে ক্লিয়ার করা হয়ে গেছে যখন একটি ফাংশন এই যে হায়ার অর্ডার ফাংশন ধরা যাক অন্য একটি ফাংশনকে আর্গুমেন্ট হিসেবে রিসিভ করবে তখন তাকে বলা হবে হায়ার অর্ডার ফাংশন এবং যে আর্গুমেন্টটা রিসিভ করবে ফাংশন হিসেবে তাকে বলা হবে কল ব্যাক ফাংশন আশা করি এতটুকু একবারে পুরোপুরি ক্লিয়ার করা হয়ে গেছে এবার লক্ষ্য রাখবেন এই যে কল ব্যাক ফাংশন আসলে কে আমরা যে স্কোয়ারটাকে পাঠিয়েছি সেটাই হচ্ছে আসলে মূলত কল ব্যাক ফাংশন তো এখান থেকে এবার চাইলে আমি কল করতে পারব আমাদের স্কোয়ার ফাংশনকে এবং তার মধ্যে ধরা যাক আমি নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কি হবে এখানে আউটপুটটা আপনারা একটু চিন্তা করার চেষ্টা করুন তো ফাংশন স্কোয়ার রয়েছে এখানে একটি ফাংশন তারপর কি করলাম ফাংশন হায়ার অর্ডার ফাংশন নামে একটি ফাংশন নিলাম যেটা নাম্বার নামে একটি এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি বা আর্গুমেন্ট যেটা রিসিভ করবে একটি ভ্যালু এবং কল ব্যাক নামে একটি আর্গুমেন্ট ডিক্লেয়ার করেছি যেটা মূলত একটি ফাংশন রিসিভ করবে সো হায়ার অর্ডার ফাংশনকে কল দিচ্ছি সিক্স এবং স্কোয়ার ফাংশনকে দিচ্ছি সিক্স যাবে নাম্বারের মধ্যে স্কোয়ার ফাংশনটা চলে যাবে কল ব্যাকের মধ্যে এবং এই কল ব্যাক বলতে অর্থাৎ স্কোয়ার ফাংশনের মধ্যে আমরা কি দিচ্ছি নাম্বার অর্থাৎ সিক্সকে দিচ্ছি সো আউটপুট কী হবে ডেফিনেটলি বুঝতে পারছেন স্কোয়ার অফ সিক্স হবে থার্টি সিক্স সেভ করে দেখাচ্ছি আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন স্কোয়ার অফ সিক্স থার্টি সিক্স তো কল ব্যাক এবং হায়ার অর্ডার ফাংশন এই দুইটা টার্মিনোলজি আশা করি একেবারে ক্লিয়ার করা হয়ে গেছে কল ব্যাক কী করছে এখান থেকে কল করছে ব্যাক করে কোনো একটা ফাংশনকে তাই না তো চলুন এবারে কল ব্যাকের আইডিয়াটা কাজে লাগানো যাক আমাদের গত লেখা ভিডিও টিটোরিয়ালে যে কোডটা আমরা করেছিলাম সেই কোডটা কপি করে নিয়ে আসব তো এখানে যে পুরো কোডটা নিয়ে আসছি লক্ষ্য রাখবে এবং যা কিছু আছে এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ টাস্ক ওয়ান টু ফাংশন কলগুলো সরিয়ে নিচ্ছি ডেফিনেশনগুলো কিন্তু রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে টাস্ক ওয়ান টাস্ক টু টাস্ক থ্রি টাস্ক ফোর টাস্ক ফাইভ সো ফাংশনের ডেফিনেশনগুলো রয়েছে বাট কলগুলো আমি সরিয়ে নিয়েছি তো এইখানে এবার একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন আমরা জানি যে এই কাজটা কীভাবে হচ্ছে এটা এখানে সিঙ্ক্রোনাস প্রোগ্রামিং রয়েছে এই কোডটায় সিঙ্ক্রোনাস ঠিক আছে এইটা সরি এইটা এখানে সিঙ্ক্রোনাস কোড রয়েছে এটা হচ্ছে সিঙ্ক্রোনাস বাট আমাদের এই টাস্ক টুর কিন্তু এ সিঙ্ক্রোনাস আমরা করেছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে তো আমি চাচ্ছি কি টাস্ক ওয়ান রান হোক সমস্যা নেই টাস্ক টু যখন তিন সেকেন্ড সময় নিবে ধরা যাক ডাটা লোড হচ্ছে কোনো একটা এপিআই থেকে তখন আমি চাচ্ছি মূলত অন্যান্য কাজগুলো যাতে থেমে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার টাস্ক টুর কমপ্লিট হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য যে কোডগুলো রয়েছে সেগুলো আমি চাচ্ছি রান হবে না এটা হচ্ছে আমার মেইন টার্গেট আমি এটাকে অ্যাসিঙ্ক্রোনাস করেছি ঠিক আছে সেট টাইম আউট ব্যবহার করে যে এটা সময় নেবে ধরা যাক তিন সেকেন্ড বা চার সেকেন্ড ওয়ার এভার বাট আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা সময় নেওয়ার পর যখন টাস্কটা কমপ্লিট করা হয়ে যাবে দেন অন্য একটা জায়গায় যাবে অন্য একটা ফাংশনকে কল দিয়ে সেখানে ব্যাক করবে সেটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য এখানেই মূলত কল ব্যাকের আইডিয়াটা চলে আসবে সো কল ব্যাকের আইডিয়াটা আমরা এখানে কাজে লাগাবো লক্ষ্য রাখবেন টাস্ক ওয়ান যখন কমপ্লিট হবে তখন আমি চাচ্ছি কল ব্যাক করে টাস্ক টুতে আসবে টাস্ক টু যখন কমপ্লিট হবে কল ব্যাক করে টাস্ক থ্রিতে আসবে টাস্ক থ্রি যখন কমপ্লিট হবে তখন কল ব্যাক করে টাস্ক ফোরে আসবে এই মুহূর্তে কি হচ্ছে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে টাস্ক ওয়ান যদি আমি কল দিই সেভ করি ডেফিনেটলি এখানে টাস্ক ওয়ান দেখাবে দেন এখানে আমি কন্ট্রোল দিই চেপে টাস্ক টু দেন টাস্ক থ্রি তো এরকম থাকলে যদিও তিনটা টাস্ক দিচ্ছি বাট আমরা জানি ওয়ান আগে কল হবে দেন টু রানিং থাকবে বাট এটা যেহেতু আমরা সেট টাইম আউট দিয়েছি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস করেছি সময় নিবে আর সেই সময়ের মাঝখানে টাস্ক থ্রিটা চলে আসবে এবং সেটা এখানে দেখাচ্ছে সব কিছু শেষে টাস্ক টু অর্থাৎ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ফাংশনটা এখানে আউটপুট দেখাচ্ছে তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা জানি যে টাস্ক টু সময় নিবে তো আমার এবারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যতক্ষণ না কমপ্লিট হবে টাস্ক টু ততক্ষণ পর্যন্ত টাস্ক থ্রি যাতে রান্না হয় অর্থাৎ পরবর্তী স্টেটমেন্টগুলো যাতে রান্না হয় তো সেটা এবার কীভাবে করতে সেটা দেখাচ্ছি টাস্ক ওয়ান কল দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এবং এইখানে আমি কি করব টাস্ক ওয়ানে যাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এতটুকু পর্যন্ত যদি আমি রান করি তাহলে টাস্ক ওয়ানে যাচ্ছে টাস্ক ওয়
ফাংশন এর নাম যে কোনো কিছু দিতে পারেন আমি f1 দিচ্ছি এবং এই ফাংশন কলব্যাক এর ফাংশনটা কি এই কলব্যাক এর ফাংশনটা হচ্ছে এবার সে কি করবে কাজটা হচ্ছে টাস্ক 2 তে 2 কে সে কল দিবে দ্যাটস ইট সেভ করে নিলাম লুক রাখবেন রান করেছি টাস্ক 1 যখন কমপ্লিট করা হয়েছে তখন কি করেছি আমরা একটি কলব্যাক ফাংশন কল দিয়েছি এবং সেই কলব্যাকে কি কাজ সেটা কিন্তু বলে দিয়েছি টাস্ক 1 কমপ্লিট হওয়ার পর টাস্ক 2 কে কমপ্লিট দেবে এবার এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আমরা টাস্ক 2 যখন কাজ শেষ হবে অর্থাৎ টাস্ক 2 ডাটা লোডিং এই কাজটা যখন শেষ হয়ে যাবে এইখান থেকে আরেকটা কলব্যাক দেব ওকে আরেকটা ফাংশনকে আমি কল দেব এবং যেহেতু এখানে কলব্যাক রিসিভ করেছি এই নাম ব্যবহার করেছি তাহলে এখানে এই প্যারামিটারটা বসিয়ে দিতে হবে ফাংশনের নামটা এবার এই ফাংশনের কাজটা কি সেটা ডেফিনেটলি এখানে বলে দিতে হবে এই যে টাস্ক টু এর মধ্যে যেহেতু টাস্ক টু এর মধ্যে আমরা একটা ফাংশন পাস করেছি সো সেই ফাংশনের কাজটা কি এখানে এবার সেটা ডিক্লেয়ার করে দিই ফাংশনের চাইলে একটা নাম দিতে পারি আবার চাইলে এটাকে অ্যানোনিমাস ফাংশন হিসেবে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি তো আমি আপাতত ফাংশনের নাম দিয়ে দিচ্ছি পরবর্তীতে এগুলো চেঞ্জ করে নেব ওকে ফাংশন এফ টু নামে একটি ফাংশন নিচ্ছি এবার এই ফাংশনের কাজটা কি এখানে বলে দেবো এটা কি করবে টাস্ক থ্রি কে কল করবে দ্যাটস ইট এবার যদি আমি সেভ করি লোক রাখবেন টাস্ক ওয়ান যখন কমপ্লিট হবে টাস্ক টু কমপ্লিট হয়েছে দেন টাস্ক থ্রি দেখাচ্ছে আগের মতো কিন্তু কাজ করছে না কেন টাস্ক ওয়ান কমপ্লিট হওয়ার পর কার কার কাকে আমি কল দিচ্ছি কলব্যাক ফাংশনে আমি কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে টাস্ক টুকে কম কল দিচ্ছি আবার টাস্ক টুতে আমরা যখন যাচ্ছি এইখানে কলব্যাক করছে এবং কলব্যাকের মাধ্যমে এখানে আসছি আসার পর কি হচ্ছে টাস্ক থ্রি কে কল দিচ্ছে যদিও টাস্ক টু কিন্তু সময় নিয়েছে সেটা আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আবার রান করে দেখাচ্ছি এদিকে লোক রাখবেন টাস্ক ওয়ান টাস্ক টু এর জন্য সময় নিচ্ছে বা টাস্ক থ্রি কিন্তু কাজ করেনি আনটিল টাস্ক টু ডান হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত তো আশা করি এই কলব্যাকের ব্যবহারটা এখান থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন চাইলে এবার অন্যান্যগুলোকেও আমি এখানে কলব্যাক করতে পারি ফাংশন ধরা যাক এফ থ্রি এফ থ্রি কোনো প্যারামিটার দেওয়ার দরকার নেই টাস্ক থ্রি যখন কমপ্লিট হবে তখন টাস্ক ফোর কল হবে এক্সাক্টলি সেম আরেকটি কল বাই ফাংশন এখানে পাস করতে পারি টাস্ক ফোর যখন কমপ্লিট হবে টাস্ক ফাইভ কল হবে দ্যাটস ইট ফাইভের মধ্যে আর দেওয়ার দরকার নেই কারণ আমার এখানে পাঁচটি টাস্কই রয়েছে তো এখানে যেহেতু কলব্যাক কলব্যাক সবাই রিসিভ করবে সো ফাংশন যেহেতু রিসিভ করবে সেক্ষেত্রে এখান থেকে কাজ শেষে ফাংশনকে কল দিতে হবে কলব্যাক এখানে রিসিভ করব অ্যান্ড দেন কলব্যাক ফাংশনটাকে কাজ শেষে কল দিতে হবে দ্যাট সেট সবার শেষেরটাতে আর কলব্যাক ইউজ করার দরকার নেই কারণ এটা আমাদের শেষের টাস্ক যেমনটা আমরা জানি সো লক্ষ্য রাখবেন এখানে আউটপুট দেখাচ্ছি টাস্ক ওয়ান টাস্ক টু টাস্ক থ্রি টাস্ক ফোর টাস্ক ফাইভ সো আমাদের সেট টাইম আউট ফাংশন ব্যবহার করা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা কাজ শেষ কবা হওয়ার পর মূলত অন্যান্য টাস্কে মুভ করতে পেরেছি সেটা নিশ্চয়ই আশা করি এখান থেকে বুঝতে পেরেছেন কলব্যাক ফাংশনের কাজটা তো এখানে আমি বলেছিলাম এগুলোকে অ্যানোনিমাস ফাংশন হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে পারবো সেটা আমরা এখানে করে নিতে পারি এতে করে আরও সিম্প্লিফাই করা হবে কোডটা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছেন অ্যানোনিমাস ফাংশন ব্যবহার করছি আমরা জানি এখানে ফাংশনের নাম দেওয়ার দরকার নেই কিওয়ার্ড দেওয়ার দরকার নেই জাস্ট অ্যারো সিম্বলটা বসিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস ইট একটু খেয়াল রাখবেন আশা করি এগুলো আপনারা আগেই অনেক আগেই শিখেছেন অ্যারো ফাংশনের ব্যাপার আমি অনেকবার আলোচনা করেছি অ্যান্ড সবার শেষ এটা দ্যাটস ইট শেষ কোডটা আরও সিম্প্লিফাই করা হয়ে গেল তো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আশা করি কলব্যাক এবং হাইয়ার অর্ডার ফাংশন সম্পর্কে আপনার ধারণা লাভ করেছেন আর এখানে আরেকটা বিষয় আপনার লক্ষ্য রাখবেন আমরা যে ধরা যাক আমি এখানে ইভেন্ট লিসানারগুলো ব্যবহার করি আমরা যে ইভেন্ট হ্যান্ডেলারগুলো ব্যবহার করি এক্সাক্টলি সেম কাজ কিন্তু করি সেটাও কিন্তু আমাদের অ্যাসিংক্রোনাস এই প্রোগ্রামিংয়ের কলব্যাকের কাজটা এখানে হয় আমি দেখাচ্ছি ক্লিকমি তো টেস্ট টুতে চলে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিকমি বাটনটা দেখাচ্ছে এবার সেই বাটনটাকে আমি ফাইন্ড করে নিচ্ছি এখানে লক্ষ্য রাখবেন আপনারা ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট কোয়েরি সিলেক্টর কোয়েরি সিলেক্টর মাধ্যমে বাটনকে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করছি তার সাথে একটা লিসানার অ্যাড করে নিচ্ছি অ্যাড ইভেন লিসানার ক্লিক লিসানার অ্যাড করে নিচ্ছি এবং যখনই লিসানারটা কল ক্লিক করা হবে তখনই মূলত এটি এই অ্যানোনিমাস কলব্যাক ফাংশন কল হবে এইখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় লক্ষ্য রাখবেন যতগুলো ইভেন্ট হ্যান্ডেলার রয়েছে সবার সাথে এরকমই আমরা ব্যবহার করেছি যখনই কোনো একটা কাজ করা হবে ইভেন্ট হবে দেন কি হবে একটি কলব্যাক ফাংশন কল করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত বাটনে ক্লিক করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই কলব্যাক ফাংশন কিন্তু ইউজ করা হবে না সো এইখানে আমরা চাইলে একটা জাস্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিতে পারি স্ক্রিপ্ট
एक्साम्पल भलोक देखा सो ये एक समय सी एल जि बर जो कोडगुलो रही है हमें सेगल को कमेंट कर दीची ये अपन बुझते सुविधा है दैट इट तो एबारे प्रोग्राम सेव कर रान कर लक्ष्य रखबें हाई बै देखा बाट आप लक्ष्य रखबें ये हाई छो कई प्रथम दें छो इंट हैंडलर एंड दें हे बै हाई कल करा गए बो कल करा गए यो क्या गए बाट मजखान ये कोडा क्योंकि क्ज करनी कारण ये हे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक एक्साम्पल इतने दिए जत पर्त क्लिक करा तुण पर्त यलबैक फांगशन के कल करना सो क्यों लाइनगुल क्ज करा ना कर मुख कर से यही लाइने दैट मीस एट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक्साम्पल कारण सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के जी प्रोग्रामिंग जानी एक स्टेटमेंट क्या कर पर अन्य स्टेटमेंट यकम से मुख करते थे तईना तो जख ही क्लिक मेते क्या क्लिक करब तक क्योंकि मूलत एक क्या कर अदारवैज ये क्या करना तो आशा करी ये कल जो कलबैक फांगशन व्यवहार से देखे नहीं तो ये भिडियो तुर्क थको परवर्ती भिडियो डिटेल जो टपिक नहीं आलोचना करब से सम्पर्क एक लक्ष्य रखबें हमें ये कमेंटगुल्लो सर जगह मूलत कमेंट कर तो ये जो कोडा रही है अपना निश्चय ख्याल कर कलबैक फांगशन व्यवहार करीजे एक सिनटेक्स ये देखते हैं नेस्टेड कलबैक हो जाने जी और टास्क थे तो विषय एत सीम्पल देखा बना अनेक जटिल मन है और बुझते असुविधा है जो आसल ये कि तो ये जिनि के आो सीम्प्लीफाई करार्जन और सुंदर भाव इट क्या करार्जन इ एस सिक्स जो रही है से प्रमिज तो परवर्ती भिडियो डिटेल में आलोचना करब ये प्रमिज सम्पर् क्यों प्रमिज क्रिएट करते हैं क्यों कलबैक ये काजगुल खूब सीम्पलि प्रमिजर माध्यम करते हैं ये जो नैसटेड कलबैक व्यवहार करके अनेक सुंदर भाव क्यों लिखते हैं से देखो सबाई भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़